വാർത്തകളിലേക്ക് വിശദമായി സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത് പേർക്ക് കോവിഡ് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് രോഗബാധ നൂറ് പേരുടെ സമ്പർക്ക ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും എൺപത്തി ഒൻപത് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തി ഇന്ന് അൻപത്തിമൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം രോഗികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒരു ജില്ലയിൽ അഞ്ഞൂറിലേറെ പേർക്ക് ഒരു ദിവസം രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമായാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ രണ്ടാമത് മലപ്പുറമാണ് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് രോഗബാധിതർ എറണാകുളത്ത് നൂറ്റി ഇരുപത്തിമൂന്ന് പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു കോഴിക്കോട്ട് നൂറ്റി പതിനെട്ട് കോട്ടയത്ത് നൂറ് പേർക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ആലപ്പുഴയിൽ എൺപത്താറ് കൊല്ലത്ത് എൺപത്തൊന്ന് എന്നാണ് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം കണ്ണൂരിൽ അൻപത്തിരണ്ട് പേർക്കും വയനാട്ടിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് പേർക്കും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കാസർഗോഡ് നാൽപ്പത്തെട്ട് പത്തനംതിട്ടയിൽ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇടുക്കി തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ മുപ്പത് പേർക്ക് വീതവും പാലക്കാട് ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർക്കുമാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് സംസ്ഥാനത്ത് പത്ത് മരണങ്ങൾ കൂടി കോവിഡ് മൂലമാണെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കൂത്തുപറമ്പ് സ്വദേശി സി സി രാഘവൻ കൊളച്ചേരി സ്വദേശി മൂസ കൊമ്പൻവയൽ സ്വദേശി സൈമൺ തളിപ്പറമ്പ് സ്വദേശി സി വി വേണുഗോപാലൻ ഉദയഗിരത്ത് സ്വദേശി ഗോപി എന്നിവർ മരിച്ചത് കോവിഡ് മൂലമാണെന്ന് വ്യക്തമായി തിരുവനന്തപുരം പാറശാല സ്വദേശി കനകരാജ് പത്തനംതിട്ട തിരുവല്ല സ്വദേശി മാത്യു എറണാകുളം ആലുവ സ്വദേശി അബ്ദുൽ ഖാദർ ആലുവ സ്വദേശി ലീലാമണിയമ്മ കൊല്ലം വിളക്കുവട്ടം സ്വദേശിനി സരോജിനി എന്നിവരുടെ മണവും കോവിഡ് മൂലമാണ് ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി അൻപത്താറ് തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരദേശത്ത് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ ഇവിടങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ പ്രവർത്തിക്കും അൻപത് ശതമാനം ജീവനക്കാർക്ക് ഓഫീസിലെത്താം റേഷൻ കടകളും അക്ഷയ സെന്ററും തുറക്കാനാകും കടകൾ തുറക്കാൻ രാവിലെ ഏഴ് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് വരെ അനുമതിയുണ്ട് ഹോട്ടലുകളിൽ പാഴ്സൽ സർവീസിന് അനുമതി നൽകി തീരദേശത്ത് ബാങ്കുകളും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളും ചുരുക്കം ജീവനക്കാരുമായി പ്രവർത്തിക്കാം കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിലുള്ളവർക്ക് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങൾ തുടരും തലസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ആശങ്കയുയർത്തി കോവിഡ് മരണങ്ങൾ പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലെ തടവുകാരൻ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു കിളിമാനൂർ സ്വദേശി മണികണ്ഠനാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് കൂടി രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ജയിലിലെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടായി സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായാണ് ഒരു തടവുകാരൻ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിക്കുന്നത് പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലെ തടവുകാരനായിരുന്ന മണികണ്ഠൻ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് മരിച്ചത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കിയതിനെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്ന മണികണ്ഠനെ പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ആദ്യം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതും മണികണ്ഠനായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസത്തിനിടെ ഇരുന്നൂറിലധികം തടവുകാർക്കും കോവിഡ് ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശിയായ കമലമ്മയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ പ്രദേശം കനത്ത ജാഗ്രതയിലായി മരണശേഷം നടത്തിയ ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ ഇവരുടെ ഫലം നെഗറ്റീവായിരുന്നു തുടർന്ന് മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു പിന്നീട് പുറത്തുവന്ന ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധനയുടെ ഫലം പോസിറ്റീവായതോടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത പതിനഞ്ചോളം പേരോട് നിരീക്ഷണത്തിൽ പോകാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശം നൽകി കമലമ്മയുടെ വീട് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം പോലീസ് അടച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ച ചിറയിൻകീഴ് സ്വദേശി രമാദേവിക്കും കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം കോവിഡ് കാലത്ത് അതിജീവനത്തിന്റെ പ്രതീകമാകുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം വെള്ളായണി കാലിലെ താമരപ്പൂക്കൾ പൂക്കളും ഇലകളും വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണമാണ് ഇവിടുത്തെ പല കുടുംബങ്ങളുടെയും ഉപജീവന മാർഗം ഇതിപ്പോ വറുതിയുടെ കാലമാണല്ലോ എങ്ങും നിരാശാജനകമായ കാഴ്ചകൾ മാത്രം എന്നാൽ ഇതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് ചില പോസിറ്റീവ് കാഴ്ചകളിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി പോകുന്നത് വെള്ളായണി കായലിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മനം നിറയും വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന താമരപ്പൂക്കൾ കായൽ പരപ്പിൽ കാറ്റിനൊപ്പം തലയാട്ടുന്ന താമരപ്പൂവുകൾ ഒരു നാടിന്റെ അതിജീവന പ്രതീക്ഷയാണ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ നിലച്ചതോടെ പലരുടെയും ഏക വരുമാന മാർഗം ഇതാണ് എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവുമധികം പൂക്കൾ ലഭിക്കുക
അപ്പോഴെപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ കായൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ജീവിതം ഈ നിറയെ ഇലയും പോവും നിൽക്കുന്നത് ഒരു സന്തോഷമാണ് അപ്പോഴും ഇത് മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പോഴും വിൽക്കുന്നത് ഒരു സന്തോഷം നമുക്കുണ്ട് ഇതേ കണ്ടില്ലേ എനിക്ക് ചുറ്റും താമരയാണ് പ്രതീക്ഷകളുടെയും അതിജീവനത്തിൻ്റെയും താമര വിളായനിക്കായിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ കൃഷ്ണപ്രസാദിനൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മഹാപ്രളയത്തിൽ വീടില്ലാതായ ആദിവാസികൾ ഇപ്പോഴും കാടിനുള്ളിലെ താൽക്കാലിക ഷെഡിൽ അതിരപ്പള്ളി ആനക്കയം കോളനിയിലെ ഇരുപത്തിനാല് കുടുംബങ്ങളാണ് തോരാത്ത മഴയിലും ദുരിതം പേറി കഴിയുന്നത് ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് ഇവരുടെ ഭൂമി വാസയോഗ്യമല്ല എന്ന് ജിയോളജി വകുപ്പ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു പകരം വനഭൂമി നൽകുമെന്ന വാഗ്ദാനം രണ്ടു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും നടപ്പായിട്ടില്ല ഇനിയും ഒരു പ്രളയമുണ്ടായാൽ എന്തെല്ലാം മുൻകരുതൽ വേണമെന്ന് ചിന്തിച്ചുറപ്പിച്ച സാക്ഷര കേരളത്തിന് മുന്നിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയകാലത്ത് ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ഊരി നഷ്ടമായ ആതിരപ്പള്ളിയിലെ ആദിവാസികളുടെ ജീവിതമാണിത് വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കപ്പുറം ഈ പെരുമഴക്കാലത്തും ഇവർക്ക് തല ചായ്ക്കാൻ സുരക്ഷിതമായൊരിടമില്ല ചൊട്ടിനാ കാറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാവിലെ പോലെ തൂങ്ങി ഇരുന്നിട്ടാ നേരാൻ പൊളുക്കണ് അപ്പൊ അത് ആ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വരാണ്ടിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങ ആവശ്യപ്പെട്ട ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായ രാത്രി തന്നെ ആനക്കയം കോളനിയിൽ നിന്ന് ഇവരെ കുടിയിറക്കി ഷോലയാറിലെ കെ എസ് ഇ ബി ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ കുറച്ചു നാൾ പിന്നെ ഈ പാറപ്പുറത്ത് താൽക്കാലിക ഷെഡിൽ ഞങ്ങളിപ്പോ അപേക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് സ്ഥലം ശരിയായി ശരിയാ എന്ന് പറയണതല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നര മാസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നര മാസം കഴിയുമ്പോ പിന്നെ മാസങ്ങൾ കൂട്ടോ എന്നറിയാൻ പറ്റില്ല ഇനി ആനക്കയത്ത് താമസം സാധ്യമല്ലെന്ന് ജിയോളജി വകുപ്പ് വിധി എഴുതിയതിനെ തുടർന്ന് ഇവർക്ക് വനഭൂമി നൽകുമെന്ന് സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു വാഗ്ദത്ത ഭൂമി ഇനിയും കിട്ടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഇവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു ഈ രണ്ടു വർഷം നമ്മൾ ഈ ചെലത്തിനെ കൊണ്ട് കടലാശി കൊടുത്തിട്ടും ഇതുവരെ കേന്ദ്രത്തൊന്നും കിട്ടിയില്ല വനഭൂമി കാട്ടിൽ മരം വച്ച് പിടിപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ ഭൂമി ഉണ്ടല്ലോ ആദിവാസിക്ക് ഒരു കൈയുടെ ഭൂമി കൊടുക്കാൻ മാത്രം എന്തുകൊണ്ട് ഭൂമിയില്ല ആദിവാസികൾക്കുള്ള ഭൂമി കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു എന്നല്ലാതെ എന്ന് നൽകുമെന്നതിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം അധികൃതർക്കില്ല മഹാപ്രളയത്തിൽ വീട് നഷ്ടപ്പെട്ട കാടിന്റെ മക്കൾ ഈ പെരുമഴക്കാലത്തും പാറപ്പുറത്ത് തന്നെ അധികാര ഇടനാഴികളിൽ സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഇവരുടെ ദുരിതം അധികാരികൾ ഇനി എന്ന് കേൾക്കും ക്യാമറമാൻ കെ പി ധനേഷിനോടൊപ്പം സുവി വിശ്വനാഥൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ ആനക്കയം നിവാസികളുടെ പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി വനം റവന്യൂ വകുപ്പുകളുടെ ഗുരുതര വീഴ്ചയാണിതെന്നും ടി എൻ പ്രതാപൻ പറഞ്ഞു ഇത് അങ്ങേറ്റത്തെ ക്രൂരതയാണ് മനുഷ്യത്വരഹിതമാണ് സർക്കാർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനമെടുത്ത് അനാവശ്യമായി സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ പാവപ്പെട്ട ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളോട് കാണിക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മയാണ് അടിയന്തരമായി ഇനിയെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ഈ കാര്യത്തെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് ഈ ബാറപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ആദിവാസി കുടുംബങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് യഥാർത്ഥ ജീവിത വഴി തുറന്നുകൊടുക്കണം അതിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഇടപെടലുകളും നടത്തും സകലതും നഷ്ടമാക്കിയ മഹാപ്രളയം വർഷം രണ്ടു കഴിഞ്ഞു സ്ഥലം ശരിയാ ശരിയാ എന്ന് പറയണതല്ലാണ്ട് ഇവർക്ക് തല ചായ്ക്കാൻ ഇടം വേണ്ടേ ആവശ്യപ്പെട്ട ഭൂമി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നു ആനക്കയത്തെ ആദിവാസികളുടെ കൊടും ദുരിതം ലോകത്തെ അറിയിച്ച് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ അധികാര ഇടനാഴികളിൽ സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഇവരുടെ ദുരിതം അധികാരികൾ ഇനി എന്ന് കേൾക്കും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം വാർത്തയിലെ നിതാന്ത ജാഗ്രത സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദത്തിൽ സർക്കാരിന് പങ്കില്ലെന്ന് വിശദീകരിച്ച് സി പി എം ലഘുലേഖ ഇതുവരെ പിടിയിലായവർക്ക് ബി ജെ പി മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടികളുമായാണ് ബന്ധം കോൺഗ്രസിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും അധമ രാഷ്ട്രീയത്തെ ഒറ്റപ്പെടുത്തണമെന്നും ലഘുലേഖയിൽ പറയും ഭവന സന്ദർശനം നടത്തി സ്വർണ്ണക്കടത്ത് വിവാദം ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ സി പി എം സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇതിനായാണ് ലഘുരേഖ തയ്യാറാക്കിയത് സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി സർക്കാരിന് ബന്ധമില്ല വിഷയത്തിൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നിട്ടും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കാൻ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും മാധ്യമങ്ങളും നുണപ്രചരണം നടത്തുന്നെന്ന് സി പി എ
പ്രത്യേക സംഘത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന കർണാടകയിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കിയത് ആരെന്നും സി പി എം ചോദിക്കുന്നു അറ്റാഷയെ രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായിച്ചതും കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഇടതു സർക്കാരിന്റെ ജനപിന്തുണയിൽ വിറളിപ്പുണ്ടവരുടെ അജണ്ടയാണിതെന്നും സർക്കാരിന് അധികാര തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേവലാതിയുണ്ടെന്നും ലഘുരേഖയിൽ പറയുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം സ്വർണക്കള്ളക്കടത്ത് കേസിൽ എം ശിവശങ്കറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ സ്വപ്നയ്ക്ക് കമ്മീഷൻ ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന് ശിവശങ്കർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മൊഴി നൽകിയിരുന്നു ശിവശങ്കറിന്റെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റിനെയും ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ചര മണിക്കൂറോളം ചോദ്യം ചെയ്തിരുന്നു സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തിന് പിന്നിലെ ബിനാമി ഹവാല ഇടപാടുകളുമായി ശിവശങ്കറിന് ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അന്വേഷിക്കുന്നത് സ്വപ്നയുടെയും ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റിന്റെയും സംയുക്ത ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള രണ്ട് ബാങ്ക് ലോക്കറുകളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പ്രധാനമായും ചോദ്യം ചെയ്യൽ എന്നാൽ ഈ ലോക്കറുകളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നായിരുന്നു ശിവശങ്കറിന്റെ മൊഴി ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൌണ്ടന്റിനെയും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തീരുമാനിച്ചത് ആവശ്യമെങ്കിൽ ശിവശങ്കറിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാനാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ തീരുമാനം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി പി എസ് സി ചെയർമാൻ സർക്കാരിന്റെ ദുർവൃത്തികളെ വെള്ളപ്പൂശുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കരാർ നിയമനങ്ങൾ അടിയന്തിരമായി നിർത്തിവെച്ച് പി എസ് സി വഴി നിയമനം നടത്തണമെന്ന് ചെയർമാൻ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടണം സർക്കാർ ജോലിയിൽ കരാർ നിയമനങ്ങൾ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ലെന്ന ചെയർമാന്റെ വാദം അത്ഭുതകരമാണ് കൺസൾട്ടൻസികൾ വഴി കരാർ നിയമനം നടത്തുന്ന കാര്യം സർക്കാർ തന്നെ സമ്മതിക്കുമ്പോൾ പി എസ് സി ചെയർമാൻ അത് നിഷേധിക്കുന്നത് രാജാവിനേക്കാൾ വലിയ രാജഭക്തി കാരണമാണെന്നും ചെന്നിത്തല പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരവും ഉത്തർപ്രദേശ് മന്ത്രിയുമായ ചേതൻ ചൌഹാൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു എഴുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ഒരു മാസത്തിലേറെയായി ലക്നൌവിലെ ആശുപത്രിയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ചേതൻ ചൌഹാൻ ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരുന്നത് ഇന്ത്യയ്ക്കായി നാൽപ്പത് ടെസ്റ്റിലും ഏഴ് ഏകദിനത്തിലും കളിച്ചിട്ടുള്ള ചേതൻ ചൌഹാൻ സുനിൽ ഗവാസ്കറിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് പങ്കാളിയായിരുന്നു ക്രിക്കറ്റിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായ ചേതൻ ചൌഹാൻ രണ്ടു തവണ എം പിയായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്ത് വീട്ടിൽ വർക്കൌട്ട് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ച് മമ്മൂട്ടി മാസ് ലുക്കിലുള്ള താരത്തിന്റെ പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലായത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് വീട്ടിൽ ഇരുന്നെടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ നേരത്തെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കുവെച്ചു രണ്ട് നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അർത്ഥപൂർണമായ കാര്യങ്ങൾ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും നമ്മുടെ സഹജീവികളുടെ ആരോഗ്യവും ജീവിതവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിടുകയാണ് നെസ്ലെയും നെറ്റ്വർക്ക് എയ്റ്റീനും ചേർന്നൊരുക്കുന്ന മാഗി ദേശ്കേലിയ ടു മിനിറ്റ് എക് ചോട്ടി സി കോശിഷ് ഉദ്യമത്തിലൂടെ ചെറിയ ചുവടുകൾ വലിയ മാറ്റത്തിന് വഴിയൊരുക്കും നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് മാറ്റിവെക്കാം വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗമാകും ൂണ്ടി ദുരന്തത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അൻപത്തിയെട്ടായി ഇന്ന് രണ്ടുപേരുടെ മൃതദേഹം കൂടി കണ്ടെടുത്തു ഗ്രാവൽ ബാങ്ക് ഭാഗത്ത് നടത്തിയ തെരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് അറുപത്തെട്ടുകാരി ചിന്നത്തായുടെയും ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള മുത്തുലക്ഷ്മിയുടെയും മൃതദേഹമാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പന്ത്രണ്ട് പേരെയാണ് ഇനി കണ്ടെത്താനുള്ളത് തുടർച്ചയായ പത്താം ദിവസമാണ് കാണാതായവർക്ക് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ നടക്കുന്നത് കാസർകോട് ബളാലിൽ സഹോദരിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രതിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും കാമുകിയിലേക്കും ഇവരെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും വീട്ടുകാരുടെയും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെയും മൊഴി ശേഖരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു പ്രതി ആൽബിന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ പരിശോധിക്കും ബളാലിൽ പതിനാറുകാരിയെ സഹോദരൻ ഐസ്ക്രീമിൽ എലിവിഷൻ കലർത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതിയുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെയും കാമുകിയെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ മൊഴിയെടുക്കുമെന്നും പോലീസ് സൂചന നൽകി സംഭവത്തിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്നറിയാനാണ് ശ്രമം ഒറ്റയ്ക്കാണ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് പ്രതി ആൽബിൻ പറഞ്ഞെങ്കിലും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അത് പൂർണ്ണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുത്തിട്ടില്ല കുടുംബസ്വത്ത് തട്ടിയെടുത്ത ശേഷം കാമുകിയെ വിവാഹം ചെയ്യാനായിരുന്നു പ്രതി പദ്ധതിയിട്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാമുകിക്കും ഈ വിവരം അറിയാനാകുമെന്നാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് അതേസമയം പയ്യന്നൂരിലെ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന പിതാവ് ബെന്നിയുടെ ആരോഗ്യനിലയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്
വാർത്തകൾ സമഗ്രമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കേരളം വാർത്തയിലെ നിതാന്ത ജാഗ്രത പത്തനംതിട്ട ചുറ്റാറിൽ വനപാലകരുടെ കസ്റ്റഡിയിലിരിക്കെ മരിച്ച ഫാം ഉടമ മത്തായിയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെടുക്കാനാകാതെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മത്തായിയുടെ ഫോൺ കൈവശമില്ലെന്ന വനംവകുപ്പിന്റെ വാദം അന്വേഷണ സംഘം പൂർണ്ണമായി മുഖവിലക്കെടുത്തിട്ടില്ല വനംവകുപ്പ് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് വരെ മത്തായി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചതായി അന്വേഷണ സംഘത്തിന് തെളിവുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഫോൺ ആരുടെ പക്കലാണുള്ളതെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോൾ ഫോൺ മത്തായിയുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ മൊഴി എന്നാൽ ഫോൺ മത്തായിയുടെ കൈവശമില്ലായിരുന്നുവെന്നാണ് വനംവകുപ്പിന്റെ വാദം മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ കിണറ്റിൽ നിന്നോ സമീപ പ്രദേശത്തു നിന്നോ മൊബൈൽ ഫോൺ കണ്ടെത്താതിരുന്നത് അന്വേഷണ സംഘത്തെ കുഴയ്ക്കുന്നുണ്ട് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെങ്കിലും ആരെയും പ്രതി ചേർത്തിട്ടില്ല കൂടുതൽ തെളിവുകൾ ലഭിച്ച ശേഷമായിരിക്കും അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ നീതി ലഭിക്കാതെ മത്തായിയുടെ മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കില്ലെന്ന നിലപാടിലാണ് കുടുംബം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പത്തനംതിട്ട ഉത്തർപ്രദേശിൽ പതിമൂന്നുകാരിയെ ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തി ലക്നൌവിന് സമീപം ലക്കിൻപുരിയിലാണ് സംഭവം പീഡനത്തിന് ശേഷം പെൺകുട്ടിയുടെ നാവ് മുറിച്ചെടുത്ത അക്രമികൾ കണ്ണും ചൂഴ്ന്നെടുത്തു വീടിന് സമീപത്തെ കരിമ്പിൻ പാടത്താണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് സംഭവത്തിൽ രണ്ടുപേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു രാജ്യത്ത് ഒരു ദിവസത്തിനിടെ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് ആകെ രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അറുനൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതായി ഉയർന്നു എഴുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ഒൻപത് ഒന്ന് ശതമാനം പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം രണ്ട് കോടി പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കടന്നു ഏഴ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയേഴായിരത്തിലധികം പേരാണ് ഇതുവരെ മരിച്ചത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം പേർക്ക് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു അയ്യായിരത്തിലേറെ മരണവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മരുന്ന് പരീക്ഷണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയയും അറിയിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയൻ മലയാളികൾക്കിടയിൽ കോവിഡ് വ്യാപിക്കുകയാണ് രോഗവ്യാപനവും മരണസംഖ്യയും ഉയർന്നതോടെ വിക്ടോറിയയിൽ രാത്രികാല കർഫ്യൂ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് സ്വരാജ് സെബാസ്റ്റിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കൊറോണയുടെ രണ്ടാം വരികിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുകയാണ് കോവിഡിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മലയാളികൾക്കിടയിലും രോഗബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരിലും രോഗബാധ ഏറുകയാണ് നിരവധി ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരാണ് മരണത്തോട് വലിയിടുന്നത് കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഒന്നാം വ്യാപനത്തെ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രതിരോധിച്ച ലോകരാജ്യങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ അണുബാധയുടെ രണ്ടാം വ്യാപനം നൽകുന്നത് അണുബാധയുടെ ഒന്നാം വ്യാപനത്തിൽ കേവലം തൊണ്ണൂറ്റി പേർ മാത്രം മരണപ്പെട്ട ഓസ്ട്രേലിയയിൽ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിലേറെ പേർ ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഓരോ ദിവസവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ശരാശരി മുന്നൂറിലേറെ കേസുകൾ ഭൂരിഭാഗവും ഉറവിടമറിയാത്ത മിസ്റ്ററി കേസുകൾ എന്നത് അണുബാധയുടെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അതേസമയം കോവിഡിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി മലയാളികൾക്കിടയിലും രോഗബാധയുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ അണുബാധ വർദ്ധിക്കുന്നത് ആശങ്ക ഇരട്ടിയാക്കുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയുടെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും പരസ്പരം അതിർത്തികൾ അടച്ച് ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വരെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ തുറക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി സ്കോട്ട് മോറിസൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൊറോണയുടെ ശക്തമായ തിരിച്ചുവരവിൽ ആശങ്കയിലാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ജനത നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറി അതിർത്തികൾ തുറന്ന് പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിലാണ് ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ന്യൂസ് എയ്റ്റിന് വേണ്ടി ക്യാമറമാൻ അജി അടയാറിനൊപ്പം സ്വരാജ് സെബാസ്റ്റ്യൻ രാമായണ ശീലികളുടെ കർക്കടകം ഇത് കർക്കടകത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഈടുറ്റ ആ ഇതിഹാസം എഴുതിയത് എവിടെ വെച്ചാണ് രാജ്യത്തെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോ വിശ്വാസമുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്ന ഉത്തരം വയനാട് പുൽപ്പള്ളിയിലെ ജടയറ്റക്കാവും പരിസരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെയാണ് വാൽമീകി ജീവിച്ചതെന്നും സീതയെ കണ്ടെത്തുന്നതുമെന്നുമാണ് സങ്കല്പം രാജ്യത്തു തന്നെ അത്യപൂർവമാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ക്ഷേത്രം ഇവിടെ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് ശ്രീരാമനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സീതയാണ് ഒപ്പം ലവകുശന്മാരും രാമായണ കഥയിലെ ഏറ്റവും സങ
സീതാക്ഷേത്രത്തെക്കാളും പൗരാണികമാണ് ചേടാറ്റിൻകാവ് ചേടാറ്റിൻകാവ് ജടയറ്റക്കാവാണ് വിങ്ങുന്ന ഹൃദയത്തോടെ മാത്രമേ വിശ്വാസികൾക്ക് ആ കഥ കേൾക്കാനാവൂ രാമനാൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട സീത വാൽമീകിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ വെച്ച് പ്രസവിക്കുന്നു പിന്നീട് ലവകുശന്മാരെ പിന്തുടർന്ന് ഇവിടെ എത്തുകയാണ് ശ്രീരാമൻ അപമാനഭാരത്താൽ കഴിഞ്ഞ സീത ഭൂമിയിലേക്ക് അന്തർദ്ധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ രാമൻ ജടയിൽ പിടിച്ച് തടയാൻ ശ്രമിച്ചു ആ ജടയേറ്റു വീഴുകയും സീത മറയുകയും ചെയ്തു ആ സ്ഥലമൊരു കാവായി ജടയേറ്റ കാവ് അഥവാ ചേടാറ്റിൻ കാവ് പുൽപ്പള്ളിയിലെ ആശ്രമം കൊല്ലിയാണ് വാത്മീകി മഹർഷിയുടെ ഇടമായിരുന്നതായി വിശ്വസിക്കുന്നത് രത്നാകരൻ ഇതിഹാസകാരനായ വാൽമീകിയായി മാറിയ സ്ഥലം വാത്മീകി തപസ്സു ചെയ്ത മുനിപ്പാറയും സമീപത്തുണ്ട് മുനികുമാരന്മാരായ ലവകുശന്മാരെ മുരിക്കന്മാരെന്ന പേരിലും ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് ആശ്രമ പരിസരത്തുള്ള മന്ദാര പുഷ്പങ്ങൾ ലവകുശന്മാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായാണ് വിശ്വാസം രാമായണത്തിന്റെ നാട്ടുരൂപങ്ങൾ ഇത്രയേറെയുള്ള സ്ഥലം രാജ്യത്ത് തന്നെ വേറെയില്ല യുദ്ധമാദിത്യ ഹൃദയം ജപിച്ചു നീ ശത്രുക്ഷയം വരുത്തേടുക സത്വര രതീഷ് വാസ്തേവൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വയനാട് കൂടുതൽ വാർത്തകൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇതുവഴി വ്യാജ വാർത്തകളും വിദ്വേഷ സന്ദേശങ്ങളും പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുൽ വയനാട്ടിലെ എലിപ്പനി ലക്ഷണങ്ങളോടെ ഒരു മരണം ബത്തേരി കല്ലൂർ വാകേരി കുറുമ കോളനിയിലെ രവിയാണ് മരിച്ചത് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ച കാസർഗോഡ് നെല്ലിക്കുന്ന് തീരമേഖലയിലേക്കുള്ള പാലമടച്ചതിൽ പ്രതിഷേധവുമായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ രണ്ടാഴ്ചയായി പാലമടച്ചതോടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതി ചിങ്ങമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു കോവിഡ്